இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற இந்த சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கூடவே இருக்கிற இந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய அப்டேட் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக உடனே குடையும் வந்திருக்கோம் நீங்கள் உடனே குடையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்களே வாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஏன் மாஸ்டர் ட்ரிப் ரிலே ஏன் மாஸ்டர் ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து எல்லா ரிலே இதான் வந்து கலெக்டிவ் ஆஃப் ரிலே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து எக்ஸாம் எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு சர்க்கியூட் பிரேக்கரில் இருந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஒரே ஒரு சர்க்கியூட் பிரேக்கர் தான் ஏன்னா ஒரே ஒரு எல்லாத்துக்குமே வந்து இப்போ ஒரு ஃபீடர் இருக்குன்னா அந்த ஃபீடருக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா பல ரிலேகள் இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு சர்க்கியூட் பிரேக்கர் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ரிலே ரிலே சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ட்ரிப் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ரிலேலையும் வந்து எடுத்து வந்து ட்ரிப்புக்கு சர்க்கியூட் எடுத்து வந்து கொடுத்தா அது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் சர்க்கியூட்ஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஸோ பிரேக்கர் சைடு வந்து நீங்கள் வந்து ஒயரிங் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பிரேக்கர் பார்த்துட்டிங்கன்னா பிரேக்கர் வந்து ஃபீல்டில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஆனால் நீங்கள் வந்து ரிலேஸ் எல்லாத்தையும் என்ன என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணல வச்சுருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஒன் டென் கேவி ஆமாம் ஒரு டூ டுவெண்ட்டி கேவி ஒன் டென் கேவி இந்த மாதிரி பிரேக்கர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் ஃபீல்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த பிரேக்கருக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ட்ரிப் சர்க்கியூட்டில் உள்ள ட்ரிப் ட்ரிப் ஃபீட்பேக்கை எடுத்துகிட்டு நம்ம போக முடியாது நண்பா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாத்தையும் கலெக்டிவாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுடைய ஃபீடர்லேயே வந்து ஒரு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரிப் சர்க்கியூட்டுக்கு பேரலாம் ஆப்ரேட் ஆகிற மாதிரி ஒரு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரிலேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ரிலேக்கு பேர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க மாற்று மாஸ்டர் ட்ரிப் ரிலேன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அதுக்குரிய ஒயரிங் சர்க்கியூட்டுக்கு பேர் தான் மாற்று மாஸ்டர் ட்ரிப் சர்க்கியூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நண்பா ஸோ இதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் சொல்லிட்டோங்க இதில் வந்து மாஸ்டர் ட்ரிப்பை பொறுத்தவரைக்கும் என்னென்ன டைப்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஹெவி ட்ரிப் ஹெவி ஃபால்ட் இருக்குது அப்புறம் வந்து மீடியம் ஃபால்ட் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ ட்ரிப் இருக்குது லோ ட்ரிப் எப்போ வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட்டர் வந்து அப்நார்மல் கரண்ட் இப்போ வந்து ஃபால்ட் கிடையாது அதாவது அப்நார்மல் கரண்ட் அப்படின்னா இப்போ எங்கேயாவது உங்களுக்கு வந்து இப்போ இப்போ லைன் சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் லைன் சார்ஜ் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறது ஓப்பன் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லைன் சார்ஜ் ஆகும்போது லைன் லைனில் என்ன 86L 486 486 பாதிப்பும் உங்க சரிங்களா <laughs> இது வந்து உங்களுடைய நம்மளோட கிரிட் நண்பா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு வந்து இதை நான் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை டிராயிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது நான் சொல்கிறது அப்படியே கீப்பப் பண்ணிக்கோங்க நண்பா இப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரேக்கர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரிப் ஆகிடுது ஸோ ட்ரிப் ஆகி
ஸோ இப்போ கிரிட்டிலேருந்து வந்து சிங்கோனைசிங் வந்து லாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து சிங்கோனைசிங்கில் இருக்காது ஸோ ஹோமில் இந்த அதாவது உங்களுடைய பவர் பிளான்ட்டுக்கு மட்டும் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணால் உங்கள் ஆல்டர்னேட்டர் தேவையான பவரை வந்து அது வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஹோம் லோடுன்னு சொல்லுவாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ இந்த ஹோம் லோட் ஃபங்க்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற ரிலேஸ் தான் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் எம் ஸோ கிரிட்டில் வந்து ஏதாவது ஃபால்ட் வந்தால் கூட என்ன ஆகும்னா எயிட்டி சிக்ஸ் எம் ஆப்ரேட் ஆகி உங்களுடைய வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுடைய உங்களுடைய அதாவது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜென்ரேட்டருக்கு எந்த பாதிப்பும் வராத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுல தான் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் எம் சப்போஸ் ஜென்ரேட்டருக்கு அடுத்த லெவல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி லெவல் அதாவது ஜென்ரேட்டர் ட்ரிப் ஆகாமல் நம்ம எவ்வளோ தூரம் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஏரியிலே ஒன்று இருக்குது என்னென்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ எயிட்டி சிக்ஸ் எம் ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா எயிட்டி சிக்ஸ் எம் கிரிட் ஃபால்ட்டுக்கு மட்டுமே ஆப்ரேட் ஆகாது சப்போஸ் இப்போ ஓவர் கரண்ட் ஏதாவது ஓவர் லோட் ஆகுது இப்போ ஓவர் லோடு அண்டர் ஃப்ரீக்வன்சி ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து என்னென்னா உங்கள் கிரிட் பிரேக்கர் ஃபஸ்ட் ட்ரிப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு <laughs> மாதிரிட்டர் <laughs> 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 சரிங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இந்த மாதிரி ரிலேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்பயுமே வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க ரிலே கோஆர்டினேஷன் பக்காவாக செட் பண்ணியிருப்பாங்க நண்பா ஏன்னா ரிலே கோஆர்டினேஷன் பிரகாரம் தான் வந்து ஏன்னா உங்களோட அல்டிமேட் எய்ம் வந்து என்னென்னா ரிலே உங்களை வந்து பவர் பிளான்ட் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதா தான் இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதா எயிட்டி சிக்ஸ் எம் ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் ஹெச் அது என்ன எயிட்டி சிக்ஸ் ஹெச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ஃபால்ட்னு சொல்லுவாங்க ஹெவி ஃபால்ட் என்னென்னதான் ஹெவி ஃபால்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டர் எர்த் ஃபால்ட் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ரெஸ்ட்ரிக்டர் எர்த் ஃபால்ட்டு ஸ்டே அப்புறம் ஸ்டாண்ட் பை எர்த் ஃபால்ட்டு ஆ எல்லா டைப்பான எர்த் ஃபால்ட் இன்ஸ்டென்டேனியஸ் எர்த் ஃபால்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்க்கியூட் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டு அப்புறம் இன்டர்டன் ஷார்ட்டு இன்டர்னல் ஷார்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆக்டு அப்புறம் ரோட்ரு எர்த் ஃபால்ட்டு இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் ஹெச் வந்து ஆப்ரேட் ஆகணும்பா இது வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஹெவி ஃபால்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபால்ட் என்ன ஆகும்னா ஜென்ரேட்டர் வைண்டிங் வந்து டேமேஜ் பண்ணுறா டேமேஜ் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் ட்ரிப் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டர் சார் டர்பைன் சேர்த்தாப்பில் ட்ரிப் பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ எயிட்டி சிக்ஸ் ஹெச் ஆப்ரேட் ஆச்சுன்னா டர்பைன் ட்ரிப் அது பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிளாக் அவுட்னு சொல்லுவாங்க பிளாக் அவுட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களோட பவர் பிளான்ட்ல வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க பிளான்ட் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே சப்ளை இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஜென்ரேட்டர் இது மட்டும் ஓப்பன் என்னது நம்மளோட ஜென்ரேட்டர் பிரேக்கர் மட்டும் க்ளோஸில் இருந்துச்சு அந்த ஹோம் பிளான் மட்டும் பவரில் மட்டும் ஜென்ரேட்டர் வந்து பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஹோம் லோடு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த ஹோம் லோடுலேருந்து நமக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் பிரேக்கர்ல தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஹோமே வந்து டைப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த அந்த பிரேக்கர் வந்து ட்ரிப் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பிளாக் அவுட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு சப்ளையுமே இருக்காது நண்பா சில சில ஃபால்ட்லாம் இருக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் சொன்னேன் இல்லையா கிரிட்ல வந்து எந்த ஃபால்ட்டும் வரல இன்டர்னலாக ஃபால்ட் ஆகுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்டன் அதாவது உங்களுடைய வைண்ட் ஜென்ரேட்டர் வைண்டிங் வந்து இன்டர்டன் ஷார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இன்டர்டன் இன்டர்னல் ஷார்ட் இல்லை டிஃபரென்ஷியல் ஷார்ட் மல்டிபிள் <laughs> சரிங்களா <laughs> 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 
சில சமயம் வந்து எனக்கு அலாரம் வந்து ஒரு தெரியுது ஆனால் நான் மாஸ்டர் ட்ரிப் வந்து ரீசெட் பண்ணாமல் எனக்கு ஏவியா சார்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரிலே வந்து ரீசெட் ஆகிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அலாரம் வந்து ரீசெட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க இதெல்லாம் நடக்கணும்மா சரிங்களா சரி நண்பா ஸோ மாஸ்டர் ட்ரிப் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது மல்டிபிள் ரிலே கான்டாக்ட் எடுத்துட்டு சிங்கிள் ரிலே கான்டாக்டாக அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறது தான் வந்து மாஸ்டர் ட்ரிப் சர்க்கியூட்ஸ் ஸோ இது வந்து வேறு எதுவும் கிடையாது மாஸ்டர் ட்ரிப் சர்க்கியூட்ஸ்க்கும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆக்சிலரி சப்ளை கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கும் என்னன்னா டிசிஸ் அதாவது ட்ரிப் சர்க்கியூட் சூப்பர்வைசன் சர்க்கியூட் போட்டிருப்பாங்க ட்ரிப் சர்க்கியூட் சூப்பர்வைசன் இதுக்குனா நம்ம நல்லாவே சொல்லியிருக்கிறோம் சரிங்களா ஏன்னா அதோட காயிலையும் வந்து சென்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றக்காண்டி வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஏன்னா எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு பிரேக்கர் காயிலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரிப் சர்க்கியூட் சூப்பர்வைசன் ஐ மீன் எயிட்டி சிக்ஸ் எம் ஹச்சி எல்லாத்துக்குமே